वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी आय क्यू एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओचं टॉपिक तुम्हाला थमनेलवरून समजलंच असेल की आजच्या व्हिडिओमध्ये काय पाहणार आहोत तर वातावरणाचे जे प्रमुख स्तर आहेत तर त्याबद्दल आपण हा आजचा व्हिडिओ कम्प्लीट करणार आहे तुम्हाला माहीत असेल वातावरणाचे प्रमुख स्तर काय तर शोभ मंडळ समताप मंडळ मध्यमंडळ तापमान आणि बहिर मंडळ हे काय आहेत वातावरणाचे प्रमुख स्तर आहेत हे पूर्ण असं आपण हा लेसन पूर्ण कम्प्लीट करणार आहोत आणि विविध पूर्ण चित्र समजे तुम्हाला व्यवस्थित समजून या दृष्टीने आपण हा व्हिडिओ बनवलेला आहे तर त्याला इंग्लिशमध्ये ट्रो ट्रोपोस्फेअर म्हणते स्टॅटोस्फेअर म्हणते मेजोस्फेअर म्हणते थर्मोस्फेअर आणि एक जो स्पेअर म्हणजे बहिरमंडळ तर बघा हे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल त्यानंतर बघा ही आहे आपली पृप्ती बघा ही पृप्ती ज्याप्रमाणे राऊंड शेप आहे बघा त्यानुसारच आपण काय साईटने काय पूर्ण पूर्ण आपण काय म्हणतो हे जे राऊंड आहे बघा हा हा राऊंड आहे हे आउटर साईड आहे जी सेंटर लाईन अशी बघा की जी सेंटर लाईन आहे बघा मित्रांनो तर हे काय पसरलेलं आहे वातावरण पसरलं आहे म्हणजे प्र भूपृष्ठापासून आणि आपलं भूपृष्ठ कसं आहे पृथ्वीला एकदम गोल आहे बघा इथं हे काय आहे जी सेंटर आहे याला भूपृष्ठ काय गोल असणार आहे आणि याला साईडने काय आपली जी काय म्हणतो आपण पर्वत वगैरे जमीन आपली झाडं जोडपं हे आउट साईड येते जे अंतरात हे हे असं आउट साईडचं याचे आउटर ते तुम्हाला दाखवतो बघा हे जे अंतर आहे बघा हे समजा झाडं जोडपच झालं आणि हे आउटर आहे बहिर मंडळ याच्या दरम्यानचे जे वातावरण आहे याबद्दल हा व्हिडिओ असणार आहे हे काय आपली जमिनीचा हा आउटर शेप म्हणजे पर्वत विरोधाचा आणि झाडांचा तर हे काय पूर्ण असले शे ना आज कम्प्लीट करतोय तर पहा मित्रांनो स्क्रीनवर दिसत पृथ्वीचा हा भाग बघा हा भाग आणि ही लेवल जे आहे बघा त्याविषयी हा टॉपिक असणार आहे तर मित्रांनो बऱ्याच वेळ झाला आपण व्हिडिओ सुरू केला नाही तर पहा मित्रांनो तुम्हाला विविध डायग्राम लिहिले समजण्यासाठी बघा वातावरणाचे प्रमुख स्तर शोभ मंडळ समताप मंडळ मध्यमंडळ ताप मंडळ आणि बहिर मंडळ आता लेसन सुरू करताना आपण काय करू वरून खाली येऊ म्हणजे जेणेकरून व्यवस्थित समजून तर पहिला टॉपिक आहे पाय त्याच्या आधी टॉपिक सुरू करण्यात आपण वायुमंडळामध्ये किती गॅस प्रकार आहेत बघा तुम्हाला तुम्हाला आता सांगितलं जे पूर्ण वा वायुमंडळ आहे त्यामध्ये जे संपूर्ण गॅस आहेत ते बघा संपूर्ण म्हणतो आम्ही वातावरण जे आहे पृथ्वीचं बघा जिथून पृथ्वी आपली समजली जाते आणि खाली जमिनीपर्यंत तर हा भाग जो याच्यामध्ये जे गॅस आहेत त्याला वायुमंडळ म्हणतात यामध्ये नायट्रोजन किती सेवन्टी नंतर ऑक्सिजन ट्वेंटी पॉईंट आहे पॉईंट त्र्याण्णव कार्बन डायऑक्साइड आहे पॉईंट बघा याला आपली जो वातावरण येते बघा दाखवलं आहे हायड्रोस्फेअर म्हणजे पाण्याचं आहे लिथोस्फेअर जमिनीचं आहे बायोस्फेअर म्हणजे जे एकत्र मिसन आहे बघा पाणी जमीन आणि झाडे हे मिळून ते तयार होतं त्यानंतर बघा पहिलाच टॉपिक आहे आपलं बहिर मंडळ तर वातावरणाचा प्रमुख स्तर बहिर मंडळ म्हणजे बाहेरचं बघा हा त्याला बहिरचं याच्यामध्ये काही सॅटेलाईट वगैरे नॉर्मल प्रमाणात आपण इथं काय करतो हे करीत असतो ठेवत असतो तिथं तर बघा हा ब थर्मोस्पेअरचा वरचा भाग हा आहे त्याचा विस्तार काय आहे हा एकदम मोठा आहे कारण याच्या बाहेर गेलं तर काय आपल्या अंतरिक्षमध्ये मोडतो तिथून काय होतं आपले जे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे तो कमी होतो आणि झिरो ग्रॅव्हिटेशन होतो ते बाहेरच्या आउटरमध्ये मोडतो याच्या वरचा स्तर कोणता आहे अंतरिक्षमध्ये मोडतो आता सांगितलं येथे फक्त काय होतं जे सोलार वाईंड येतात बघा सूर्याकडचे तर त्याच्यामध्ये प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन ह्या भागामध्ये जास्त प्रमाणात आढळतात हा भाग काय एक्झोस्पेअर आणि मॅग्नेटोस्पेअर विस्तार मॅग्नेट म्हणजे आपण म्हणतो लोचुंबकासारखा हा स्पेअर इथे ओळखला जातो तर क्वेश्चन बनवू शकतो आपल्याला की मॅग्नेटो स्पेअर कोणता भाग आहे तर हा एक्झोस्पेअरचाच भाग आहे याच्या बाहेर डायरेक्ट काय आहे बहिर मंडळ आहे ज्याने ठेवा इथं जे एक्झोस्पेअर आहे तिथे दोन हजार डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे किती आहे दोन हजार हे लक्षात ठेवा हे दोन हजार टेम्परेचर आहे तिथं आणि त्याच्या बाहेर सॅटेलाईट वगैरे त्यामध्येच ठेवतो आणि जवळजवळ सातशे किलोमीटर हा काय सातशे किलोमीटरच्या पुढं काय होतं बहिरमंडळ सुरू होतं ध्यानात ठेवा आंतरिक्ष किती किलोमीटरच्या बाहेर आहे सातशे किलोमीटरचे जे पुढं वाहणारे भाग आणि ती तापमान आहे दोनशे दो सॉरी दोन हजार डिग्री सेल्सिअस ओके तिथे दाखवत ओके हे एक दुस्पेअरचाच भाग आहे बघा मित्रांनो हा झाला बहिरमंडळ आता पाहूया थर्मोस्पेअर म्हणजे जे तापमंडळ म्हणतो बघा थर्मो म्हणजे तापमान जे तापमान जे एक जो स्पेअर आहे बघा हा याच्या खालीच थमनो थर्मोस्पेअर आहे बघा अगं डायग्राम दाखवली इथं काय येतात स्पेअर्स क्राफ्ट आहेत ते असतात आणि ॲरोरा तुम्हाला माहिती आहे ॲरोला ऑस्ट्रेलियस आणि ॲरोला बोरलेस हे येतं तुम्ही जर ध्रुवाव गेले ना तुम्हाला असं तिरक असं तिरक कसं असं उजेड दिसतो बघा उंच भागाव तर हा गावांचा भाग असतो ॲरोरा बोरलेस आणि ऑस्ट्रेलियाच्या तिकडे दक्षिण भागा जर गेले तुम्ही अंटार्टिका वगैरे तर अरोरा ऑस्ट्रेलियस हा भाग यायला आपल्याला भेटतो तर हे जो हा भाग आहे तो ऐंशी ते 
त्याच्या ऐंशी ते जवळ सातशे किलोमीटरच्या याच्या दरम्यान आहे पण सहा ऐंशी ते सहाशे चाळीस जे किलोमीटरच्या दरम्यान जे आहे बघ याला आयन मंडळ आहे त्याचाच प्रकार आहे तापमंडळामध्ये आयन मंडळ हा एक सुद्धा मोडलं जातो आयनाचे सुद्धा प्रकार आहेत जेड ते नाव वगैरे आहेत पण ते एवढं महत्त्वाचं नाही आपल्याला तर आयन मंडळामध्ये उत्तर भागात अरोला बोरलेस म्हणतात आणि दक्षिण भागात अरोला ऑस्ट्रेलिया म्हणतात यामध्ये काय चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कुठं आढळतं तर शंभर किलोमीटरच्या दरम्यान आढळतं शंभर किलोमीटर घेत आहे बघा ही प्रूफ थी आपली इथून आपण इथं आणि हे शंभर किलोमीटर जर वर गेलं तर तिथं काय चुंबकीय क्षेत्र आपल्याला पाहायला मिळतं त्यानंतर तिसरा प्रकार बघा मध्यमंडळ जे मेजोस्पेअर म्हणतो आपण तो बघा हा चाळीस किलोमीटर ते ऐंशी किलोमीटरच्या दरम्यान आहे हा भाग ध्यानात ठेवा मध्यस्पेअर म्हणजे मेजोस्पेअर मेजोस्पेअर या भागामध्ये चाळीस ते ऐंशी किलोमीटरच्या दरम्यान आढळतो यामध्ये मेटरस वगैरे येतात या याच्यामध्ये बघा यामध्ये तापमान कमी होत चालतं बघा इथं ऐंशी इथं झिरो आहे आणि इथं डायरेक्ट वजा पंच्याऐंशी किलोमीटर दाखवतो बघा तर हे इथून मेजोस जे स्टॅटोस्पेअर जर वर गेला आपण मेजोस्पेअरला मेजोस्पेअर एक ट्रान्झिशन पेज आहे बघा तिथं काय होतं टेम्परेचर अचानक कमी होतं पुन्हा पहिलं जास्त असतं नंतर कमी होऊन पुन्हा काय होतं इथं जास्त वाढत चालतं इथे येऊन फक्त कमी होत चालतं इथं पहिल्यांदा जास्त आहे बघा इथं इथं जास्त आहे इथं कमी होतं पुन्हा जास्त होतं पुन्हा कमी होतं हे काय आहेत ट्रान्झिशन फेज आहेत तर हे ध्यानात ठेवा याच्यामध्ये मेट्रोस वगैरे येऊन काय होतात नष्ट होत असतात जसं वर जाऊ तसं वायदाप सुद्धा कमी होतं आणि तापमान पण कमी होत चालतं जे ध्यानात ठेवा मध्य स्पेअर त्यानंतर आहे समताप मंडळ या समतापला आपण स्टॅटस स्पेअर सुद्धा म्हणतो इंग्लिशमध्ये शब्द आहे ध्यानात ठेवा हा भाग पन्नास ते तीस किलोमीटरच्या दरम्यान आढतो हा पण ट्रान्झिशन बेल्ट आहे बघा दोन सांगितले मेजोस्पेअरचा एक आणि स्टॅटोस्पेअरचा एक ट्रान्झिशन आहे ट्रान्झिशन बेल्ट म्हणजे अचानक काहीतरी बदल होतात एक तर टेम्परेचर आज जास्त होऊन कमी होऊन पुन्हा जास्त वाढणे म्हणजे याच्यामध्ये काय ट्रान्झिशन फेज आहे एक प्रकारचा यामध्ये दुर्ल दुर्लभ असे लहान ढग सापडतात ॲक्च्युली तेच भेटत नाही पण काही प्रमाणात सापडतात असं त्यांचं म्हणणं आहे तर त्याला मदर ऑफ पियर्स म्हणतात सुद्धा ध्यानात ठेवा मदर ऑफ पियर्स कोणत्या भागात सापडतो तो समताप मंडळ किंवा स्टॅटस स्पेअर ध्यानात ठेवा जे मदर ऑफ पियर्स लक्षात ठेवा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे कधी कधी वन लाईन सेंटन्सला विचारू शकतो मदर ऑफ पियर्स खालील कोणत्या भागात सापडतो किंवा समताप असं पर्यायमध्ये देतील की समताप मंडळ ऑफ मदर्स ऑफ पियर्स हे ढग सापडतात तर तुम्हाला ते कळलं पाहिजे बरोबर विधान आहे तर या भागाच्या खाली जे भागात तीस किलोमीटरच्या खाली वीस ते तीस किलोमीटरचा जो भाग आहे ओझन लेअर म्हणतो तर ओझनचं फंक्शन तुम्हाला बऱ्याच जणांना सर्वांना माहीत असेल की ओझन काय ओझन काय करतो अल्ट्रानेट अल्ट्रा व्हायलेट जे रेज आहेत बघ किंवा तसं सूर्याचे जे अतिल नील किरण आहेत तिचा पृथ्वी येताना काय करतात ते ओझन लेअर असतात एक ढगाळ ढगाळ प्रकारचं म्हणा दुर्कट आहे बघा ओ थ्री म्हणजे काय तीन ऑक्सिजनच्या आणि मिळून ओझन थ्री ओझन तयार होतं तर हा लेअर आहे हा जी सूर्याची उजेड येत असते त्याला अडवण्याचं काम करतो जेणेकरून जे पृथ्वीवर जी जीवसृष्टी त्याला धोका होत नाही हे त्याचं काम आहे ते वीस ते तीस किलोमीटरच्या दरम्यान आढळतो म्हणून त्याचा फायदा जर खाली आढळला असतं तर हा आपल्याला गुदमारल्यासारखा झाला असतं किंवा अनेक प्रकारच्या आजाराचं लक्षण झालं असतं त्याच्यामुळे ओझन लेअर हा वीस ते तीस किलोमीटरच्या दरम्यान असल्यामुळे तो त्या त्रेजीने आपल्यासाठी फायदेशीर आहे ध्यानात ठेवा ओझन लेअर हा स्टॅटोस्पेअरच्या लेअरच्या थोडा खाली सापडतो हे ध्यानात ठेवा त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे शेवटचं शोभ मंडळ तर शोभ मंडळ म्हणजे हे हा भाग पूर्ण वातावरणाचा जो नाईन नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट हा काय करतो वातावरण या पृथ्वीचं इथेच आढळतं बघा हा काय आहे वायुमंडळाचा खालचा भाग आहे सर्वात खालचा भाग कोणता येतो वायुमंडळाचा हा ट्रोपोस्पेअर हा भाग आहे नंतर हा भाग आठ ते अठरा किलोमीटरच्या दरम्यान आढळतो आता तुम्हालाच माहिती जो जो आठच्या पुढे आपल्याकडे जे पर्वत आहे ते आठ नऊ किलोमीटरच्या दरम्यान जोरवर आहेत मग हा किलोमीटर जे हा जो भाग आढळतो टोपोस्पेअर म्हणतो माउंट एव्हरेस्ट बघा ही जी लाईन आहे तर ती लाईन जो जो अनेक पर्वत काय आहेत ट्रोपोस्पेअरला खेटलेले आहेत जो जो तर हा भाग शोभ मंडळ आणि यामध्ये जवळजवळ पंच्याण्णव टक्के काय गॅस येथेच आढळतात पृथ्वीचे आणि जे मोसमी घटना होते बघा फॉग ढग येतात वाळवट येते मेघ येतात गर्जना येतात वीज काढकडतात सूर्यप्रकाशाचं जी लाईटिंग वगैरे चालते ना तर ती ह्याच भागात घडते हा ध्रुवावर जवळजवळ आठ किलोमीटर सापडतो आणि विषुवृत्ता जवळ अठरा किलोमीटर तुम्हाला जर विचारलं ट्रोपोस्पेअर जे शोभ मंडळ आहे ते विषुवृत्ता किती किलोमीटरपर्यंत सापडतं ते अठरा किलोमीटर आणि ध्रुव आठ किलोमीटर जो दहा किलोमीटरचा फरक आहे हे लक्षात ठेवा तर मित्रांनो असे प्रकारे आपण महत्त्वाचे पुन्हा एकदा रिव्हिजन घेऊ शॉर्टमध्ये बघा वातावरणाचे प्रकार शोभ मंडळ समताप मंडळ मध्यमंडळ तापमान सॉरी तापमंडळ आणि बहिरमंडळ आहे तर त्यानंतर ही प्रूफ थे आपली महत्त्वाची एकदम चांगली छान दिसते 
नंतर एवढं काही हे लिहिलं टाकायची तर काही दाखवलं नाही तुम्हाला समजण्यासाठी हे फक्त वीस ते तीस डिग्री सेन्सिअस दाखवलं मी तुम्हाला त्याच्यात तर बघा हे हायड्रोस्पेअरचे दिले नायट्रोजन किती टक्के ऑक्सिजन किती आर्गन किती कार्बन डायऑक्साईड किती आहे हे पर्सेंटेज दिलं आहे ते मयूर मंडळ कुठं आढळतं त्याच्यामध्ये आंतरिक्ष जे आपले सॅटेलाईट वगैरे येथे असतात त्याला मॅग्नेटोस्पेअर सुद्धा म्हणतात ताप तापमंडळ बघा येथे तापमान जास्त असतं आणि आयन मंडळ सुद्धा असतं जे मॅग्नेटिक कि म्हणतो ना आपण प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन हे जास्त प्रमाणात आय आणि ते प्रमाणात जास्त असतात त्यांना ॲरोरा बोर्लेस आणि ॲरोला ऑस्ट्रेलिस हा भाग आहे आणि इथे शंभर किलोमीटर दरम्यान बघा चुंबकीय क्षेत्र म्हणून ओळखलं जातं मध्यमंडळ तुम्हाला मेजोस्पेअर मानते तिथे तापमान कमी असतं आणि वायुदाब सुद्धा कमी होत चालतं इथं समताप मंडळ हा ट्रान्झिशन बेल्ट म्हणून ओळखला जातो इथे दुर्लक्ष डग सापडतात त्याला काय म्हणतो आपण मदर्स ऑफ पियर्स म्हणतो याच्या खाली जे समताप मंडळाच्या जे वीस ते तीस किलोमीटरचा भाग याला ओझन लेअर सुद्धा ओळखला जातो ना ओझन लेअर माहिती यू व्हील जे राई यू रेस जे आहेत ना त्याला अडवण्याचं काम हे ओझन लेअर करतात आणि शोप मंडळ शोप मंडळ म्हणजे इथे सर्व पंच्याण्णव टक्के वायू येत बघा जे ऑक्सिजन नायट्रोजन हे जे ऑर्गन बिर्गन हे सगळे मिळून जे गॅसेस आहेत त्याच्या पंच्याण्णव टक्के जे पृथ्वीच्या एकूण पंच्याण्णव टक्के जे गॅस आहेत ते पृथ्वीच्या शोप मंडळमध्ये सापडतात ट्रोपोस्पेअरमध्ये इथं इथं पृथ्वीच्या सर्वात खालच्या बघायचा होता आणि मोसमी घटना सुद्धा येथेच होत्यात फॉग ढग वाळवाडे सारखे महत्वाचे तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसं वाटला नक्कीच सांगा मला कमेंट करून तर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असणार बेलायकून सुद्धा प्रेस कर जेणेकरून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन भेटन तर आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तेच कमेंट करून सांगा थँक्यू मित्रांनो तुम्ही आवडेल पण धन्यवाद जय हिंद जवाहर